Panchaman, I'm sorry. Anil Kumar Singh. this award and also congratulate the entire team uh, for winning the award. Thank you. Last award of this uh, session is for the casting and forging. The winner is Hindalco Almex Aerospace Limited, Maharashtra. We have uh, Mr. Jinil J and Siddharth Manjarekar. Mr. Manjarekar and Jinil J.
everyone. Chief guest of today's function, Sri Fagan Singh Kulasteji, Minister of Government, Government of India. Guest of honor, Professor B.J. Rao, Vice Chancellor, University of Hyderabad. Sri Satish Pai, Managing Director, Hinako Industries, President elect IM, and currently Vice President and Chairman, Non Finance Division IM, DAE, ISRO, DSC Labs, Place in and around Hyderabad, Chairman and Chief Executive of NFC, Vidhani, and other PSUs. Dr. Madhusudan. Thank you, sir. Guru Dei Bataya Guru Pilas Thai Ne Guru Vikramaya Guiya Pravaraya Guru Ve Guna Guru Ve Guru Datta Kalak Chhatrai Guru Dharma Sadara Thaya Guru Putra Paritratre Guru Pa Khanda Khanda Kaya Jai Gana Pradhyapa Thank you. Dr. Amit Bhattacharji, invited guests, delegates, distinguished speakers, friends from the media, ladies and gentlemen. We at Hyderabad are indeed fortunate that this year's flagship event of Indian Institute of Metal, the 76th annual technical meeting, is being organized together with an international symposium on accelerated materials design and additive manufacturing. At the scenic environs of Ramoji Film City at Hyderabad, Hyderabad is the city of pearls, city of metals, and definitely a city of a technological significance. I'm sure the city will be a, a visitor's delight. Red letter day of the event has finally arrived, signifying the satisfactory culmination of our dedicated efforts over the past one year towards the organization of IAM Annual Technical Meeting 2022. I think Chief, it's it. Yeah. Um, for having readily consented to grace the occasion as a chief guest, despite his extremely busy schedule, the gracious presence of Honorable Union Minister of State is truly an immense source of inspiration to each one of us. I am grateful to Chief Guest to spend his valuable time with us and agreeing to address us. I am honored to extend a warm welcome, sir. I am also highly indebted to Professor B. Jagadishwar Rao, Vice Chancellor, University of Hyderabad, for taking time off from his pressing engagements to positively mark his presence among us as a guest of honor on this episode. Happy occasion of IAM ATM 2022. It is my pleasure to welcome Professor E.J. Rao, B.J. Rao. Sri Satish Pai, Vice President, non ferris Division of IAM and Managing Debt in Dalko, which is one of the biggest aluminum manufacturing industry, world's largest flat roll products, player, and recycler of aluminum. 
and Professor B.S. Moti, Vice President of IM, Director IIT Hyderabad, is well-known metallurgist in India and abroad with very notable contributions, especially in the field of uh, ion entropy alloys, among several others. It's my pleasure to welcome Sri Satish Pai and Professor Moti. Dr. Kushal Sa, Secretary General IIM, actively associated with this event. I extend warm welcome to this event. Amit Bhattacharji is a nodal person, backbone of this event more than anybody. He has interacted with you, does not need uh, to be introduced. We are here because of his untiring efforts to make this event eventful. We are very delighted and honored by the presence of galaxy of eminent personalities from distinguished backgrounds and different walks of life. It is indeed a pleasure to inform you that IAM ATM 2022 has drawn a tremendous response from diverse agencies involving industry, R&D organizations, and academia. Dr. Samir V. Kamath, Secretary DD R&D, Chairman DRDO, and President in Industry of Metals, he was with us yesterday. However, due to unforeseen official assignment, he had to rush to Delhi at short notice. Hopefully, he will be back soon to participate in the event and share his vision on futuristic directions of materials research. It has all along been the forum of, for R&D organizations, academia, and industry to come together under one roof to holistically ag address. Respected Chief Guest, Honorable Minister of State for Steel and Rural Development, Sri Faggan Singh Kulasteji, Guest of Honor, Professor B.J. Rao, Vice Chancellor of University of Hyderabad, Sri Satish Pai, Vice President, non ferrous Division of IAM, Professor B.S. Murthy, Vice President, Material Science Division of IAM, Dr. Madhusudan Reddy, Chairman, Local Organizing Committee, and Sri Kushal Sa, Secretary General of Indian Institute of Metals, Presi former presidents of IIM, dignitaries, ladies and gentlemen. It is indeed a great pleasure that our Honorable Minister could be with us besides his busy schedule. Similarly, I also uh, acknowledge uh, the presence of Professor B.J. Rao, who agreed to grace the occasion uh, just in one visit. And we are indeed grateful to him. And also, uh, Sri Satish Pai, who uh, agreed to fill in uh, Dr. Samir Kamath's uh, shoes uh, because he had to leave uh, for some work. As we all know, India is celebrating the 75th year of independence in various forms of Azadi Ka Amrit Mahotsav. And I feel it's a great honor and privilege for us as part of the I am Hyderabad chapter to able to host this 76th annual technical meeting of the Indian Institute of Metals. It is being held physically after 2019, and everybody is feeling euphoric. As we almost have come out of the pandemic, and it has been possible due to the technological advances that India has made over the years. In order to make rapid strides in the metallurgical field, the topic accelerated materials design and additive manufacturing, scientific and technological perspectives was chosen by our IAM president, and it was held in the hybrid mode yesterday. As India was just coming out the, of the pandemic during the initial planning stages, and we were not sure how the pandemic was going to pan out. Nevertheless, it was successfully held yesterday, and in all eight speakers, industries and academia, to get together and discuss recent ac accomplishments, latest developments, and the opportunities and challenges that lie ahead. I understand, and the number keeps growing, more than 1,100 people have registered to participate in this year's event. It is perhaps a reflection of the fact that this event is happening in physical or in-person mode after 2019. The events in 2020 and 21 were primarily held in online mode due to the COVID pandemic, 
which hopefully is behind us now. Despite all the negative effects it caused, COVID has also brought in new work styles and cultures. Today, more than ever, the world can connect and work online globally in a network fashion. There can be no better example than the International Symposium, AMDAN, which was conducted very successfully yesterday in a hybrid mode. There were several people in the audience and about 100 people attended online. Speakers from Australia, Singapore, Japan, Europe, and the US delivered their lectures from their usual workplace or residence without having to travel here. There were in-person lectures too. At the same time, having physical meetings such as this one, connecting with one another, and forming new professional relationships contribute crucially to the growth of the individual, the profession, and indeed the society and the country as a whole. The topic of the International Symposium, Accelerated Metals, Materials Development and Additive Manufacturing, was chosen to reflect the current global trends in material discovery, development, and deployment. The idea is to go with respect to new materials or application from concept to product as quickly as we can and at a minimal cost as possible. Discussions on such topics can serve and support India's aspirations to grow to become a global leader. The topics for the two panel discussions scheduled later today, role of innovation and R&D in the Indian industry. Rolling to you all. Our Adat Chief Adati, Chief Faggan Singh Kulasne Sahib, and distinguished guest on the dais, and the audience, audience here, we are very much pleased to welcome our guest of honor, uh, C. P. J. Rao, who is a vice chancellor of the Central University in Hyderabad. I like to tell before I introduce that the, the initial culmination of this uh, Institute of Metals meeting this year, which is after a gap of two and a half years or around three years, and we planned it at the University of Hyderabad. So from the day one, when the seats started discussing, he was a part of it. So he was our, one of the chief patron along with Dr. Uh, Kamath. So I'd like to welcome uh, Professor Kasun Thakar Jagadishwar Rao, B.J. Rao, as is commonly known as, as the vice, vice chancellor of the University of Hyderabad. He was the chair of biology at the Indian Institute of Education and Research, ISAR in Tirupati before this. So prior to ISAR, he was a professor and chair biology for several years in TIFR, Mumbai. So in his illustrious career, he's a gold medalist right from the graduate level to postgraduate. He has moved on to Yale University in US. He has stayed there over almost like a decade. And then he has moved on to, to our country to serve as a, one of the genome biologists in the country. I must, I must tell that he is, he, is, he is a fellow of all three national academies in the country, and he is one of the prestigious just Sir J.C. Bose fellow of the DST, he is he's still continuing. Professor Rao is a chief member of the various organizing committees in the country, and in the, in the one of the chief editor of the Journal of Bioscience, a flagship journal of the Indian Academy of Sciences, which is also shared by Springer and Nature. So in, in very recent times, you will come to know that he has a special interest for the biomaterial, and which is part of a culmination of the biology into the materials world. So this forum is also befitting to, for him to come to and address us. So he's a very well-known genome biologist in the country, and he is currently, uh, currently nurturing the Central University to reach its peak with all his capability. You will be happy to know that he is, he is also nurturing young minds by establishing an ROGC foundation in Kupam, and is nurturing that. With this, his illustrious career, I'd like to welcome him and request him to give the welcome address, please. Professor B.J. Rao. Fagan Singh Kulasteji, for taking time off and being a special guest of honor for this conference, which was originally germinated in the University of Hyderabad to do this. Thank you. I also want to give my greetings to all the dignitaries on the dais, 
సతీష్ పాయజీ మధుసూదన్ రెడ్డిజీ మూర్తి గారు ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్ కుషల్ సహాజీ అమిత్ భట్టాచార్యజీజీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హూ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ దిస్ ఆగస్ట్ గ్యాదరింగ్ ఐ ఆమ్ ఏ సాఫ్ట్ మెటీరియల్ పర్సన్ ఇన్ బయాలజీ ఐ లుక్ ఎట్ హౌ మెటీరియల్స్ నాట్ ఓన్లీ బిహేవ్ ద వే దే డూ బట్ ఆల్సో ఫంక్షన్ ద వే దే ఫంక్షన్ అండ్ దేర్ ఫోర్ I study what I study. This, of course, is an annual technical meeting on metals, ATM, interesting acronym. It is also Indian Institute of Metals, a society, another interesting acronym. So I am a ringside viewer of this field. and the ring side view of this field does give me enormous excitements for the following reasons it appears to me in the journey of materials discovery that most materials were actually discovered by largely driven by serendipity we did not have the intuitive theoretical understanding of how to discover material that's how the journey started and one by one brick by brick materials were discovered more or less by hit and trial method in fact the artificial sweetener was discovered by licking the hand by chance the material was licking to sticking to the hand and the person ended up licking and then found oh it is sweet let me go and discover it that's how it happened strong adhesives happened like that this process of brick by brick approach is slow obviously but the current challenges is that we need to discover material much more faster and at much more cost effective methods this is the need of the hour and therefore in that context this meeting is extremely relevant we need materials which are the hardest and also the softest which can be converted into smart functions the hardest material that ye hamare desh ke liye ye jo tu ko lekar ke ye jo hamara exhibition hai international events aur ye 3 days ka hai kal start hua aaj second day kal aise 3 days ka hai aur ek beech mein in 2 3 varshon ke antaral mein ye karyakram ho raha hai aur aap ye dekh sakte hain ki itna bada is samay logon ki jo demand hai और जिस प्रकार के देश भर के हमारे नौजवान हमारे साइंटिस्ट दाजी पर काम कर रहे हैं और इसमें धातु को लेकर के आज सबसे बड़ा जो स्टील सेक्टर है आज दुनिया का हम नंबर टू पर हैं परंतु आज हमारे पास भारत के अंदर जो रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरा करने में आज भारत सक्षम है तो इस प्रकार का इस सारे इस एग्जीबिशन से इस पूरे आयोजन से आप देख सकते हैं और ये हमारे सारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं सारे इंडिया के इसमें सारे लोगों को एक तो एम्प्लॉयमेंट और उनके ओनर्स इसको लेकर के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान और हमारी कोशिश है कि जो रॉ मटेरियल्स को लेकर के जितना बेहतर हम सहयोग कर सकते हैं मदद कर सकते हैं इस प्रकार के इंडस्ट्री को ये हमारे लिए और देश के लिए बहुत एक सुखद अवसर है और हम कह सकते हैं कि इसी को प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत भारत के लोगों के लिए जो लोकल प्रोडक्ट हैं उस लोकल प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने का प्रयास करें और लोकल हमारे जो लोग हैं हमारे मैन्युफैक्चर हैं वो लोग स्थानीय होना चाहिए ये एक सरकार और सरकार की तरफ से जो फाइनेंशियली सपोर्ट हो सकता है इनको के माध्यम से वो करने का निर्णय करता है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करना ये हमारी पूरी कोशिश है देश की तरफ से annual technical meeting and uh, this is happening after 2019 so we have a big crowd almost of 1200 people uh, all all types of people are there uh, students uh, researchers uh, professors a uh, uh, lot of uh, ceos and cmds of uh, metallurgical companies 
and we also have uh, this big ex uh, industrial ex exhibition which was just inaugurated by our uh, state minister for steel and uh, so we are trying to encourage uh, both research as well as industry and uh, uh, and uh, the event is planned from 13th to 16th of November on the 13th we had the international seminar in which the international experts spoke on uh, uh, on var various topics especially additive manufacturing uh, and its aspects and uh, then uh, after this uh, inaugural uh, function uh, we'll have several plenary lectures and then panel discussions and then from tomorrow onwards we start the uh, parallel technical sessions where we have got around 840 papers divided into both uh, uh, oral presentations, posters as well as metallography and it will end with a validatory function where we award the winners. Thank you. Uh, more than 50 companies you can see the stalls uh, which are there and uh, in Hyderabad lot of companies have helped us in organizing this uh, conference and also IIT Hyderabad as you need know the IIT Hyderabad director is here so he is also part of the organizing team. Morning. We represent Daniele here. We are from uh, Chennai office. We are uh, one of the uh, uh, main le leaders of uh, steel making. We supply steel making plant and equipments not only in India but uh, globally. We are blessed with a manufacturing unit in Sri City here in Andhra Pradesh and uh, we live up to the dream of uh, making India one of the major steel hubs. Thank you so much. Yeah. Uh, I am uh, Manigandan from Daniele. And uh, we just manufacturing, as Mr. Siddharth Patel so told, from the iron ore to final product, we supply all kind of equipments to the steel plant industry. Not only in steel plant, all the ferrous as well as non-ferrous also. Thank you. Hi, uh, my name is Ankur Varma. Uh, I am from Alphatech Services Private Limited. And uh, we are primarily dealing in uh, uh, these three domains, namely materials characterization, environmental monitoring and atmospheric research. And uh, these are the systems that are on display at the exhibition here at IIM ATM 2022. Uh, so we are primarily focusing on the entire uh, spectrum of materials characterization, focusing on microscopy. So we are into confocal, X-ray, electron, and even um, uh, Raman microscopy. So uh, basically, uh, there we are, have tie-ups with multiple partners all over the world. And uh, thanks to that, we also have systems here in India. So it's a privilege to be a part of IIM ATM this time, organized by DMRL. And uh, we hope to have a great conference. Thank you so much. And I'm representing Arting Instruments. It's an American-based company. We are into uh, friction and material testings of materials and <coughs> surface topography of any samples. 
and we have systems which we can test like uh, here is a scratch tester this is for coatings and in the center we have a trapometer this is for to check the roughness properties friction wear and hardness of materials then last but not the least is hfrr it's a high speed uh, frequent reciprocating rig so we are into a non destructive testings thank you very much so we are from lab india instruments we are a 40 year old company uh, into scientific instrumentation uh, lab india is 40 year old company into scientific instrumentation we are offering products for the uh, academic industrial customers from life science material science so we have now uh, our new electron microscope called t scan and we are, we want to represent that and showing the product here thank you dynamics limited is comes under uh, public sector undertaking which is a psu it comes under ministry of defense so bdl started in uh, 1960 and uh, basically our company is the only nodal agency who manufacturing missile and uh, its allied equipments so like akash surface surface to air missile and like vlsr sam it's also a surface to air missile and this is astra astra is air to air missile so these all are weapons comes under bdl uh, uh should i start yeah uh, myself abhishek Uh, I am uh, working as a scientist in uh, DRDO DMRL near Kanchanbag. Uh, this is a very pleasant uh, gathering here. Uh, I uh, with me I used to uh, talk with a lot of professors and uh, all the seniors colleagues here uh, that helped me motivate towards uh, learning more things here and uh, uh, regarding all the new technologies I learned so many things here and uh, looking forward to meet new people and experience uh, uh to know more about the new technologies okay so oh, i am from uh, orbit technology we are based in uh, hyderabad so basically we are dealing with all the sample preparation equipments so this is one uh, principle where we can provide you all the sample preparation equipment for metal analysis and these are some of the equipments what you have displayed and uh, we can provide you the solution for all metal industries where you can use the samples where you can make the sample preparation first and then you can also make the pellets and you can put this one into the xrf system to get the proper analysis of sample so we all displayed the sample preparation equipments here and most of the delegates who are coming here so they are all from metal industry and uh, they want to uh, use our equipment for their factory or maybe for their laboratory equipment for their analysis purpose thank you why do you want Okay hi this is Harshita so I'm from Carl Zeiss and I take care of marketing activities so this is the first time we've taken part in IIM ATM conference and we're having a small stall here so we would want a lot of our premium customers to visit the stall and take care of the facilities so we are six of us we've got our regional sales manager and our sales team and our application experts taking care of the stall and greeting all the customers here anything else you want to know We are all based out of the Bangalore office, so Bangalore is our head office, and we're based out of Bangalore, and we've come for this particular stall. Thank you. Sure. Thank you so much. We take care of like the entire product portfolio range from light microscopes to electron microscopes. We've got two of our application experts standing right there. You can like probably talk to them. Yeah, yeah, yeah. Satya and Nagarjun, like if you want. We take care of all uh, high-end uh, uh, electron microscopes, so our product portfolio contains of uh, all the from light microscope to complete XRM. Yeah. Thank you. Hi, my name is Saurabh Narang, and uh, I, I'm heading the electron microscopy operations for India and South Asia uh, for Thermo Fisher Scientific India Private Limited. Uh, Thermo Fisher Scientific is a very big company. It's working, uh, having various manufacturing facilities in U.S., Europe, uh, and other other parts of the world. In the electron microscopy division, we look after the transmission electron microscopes, scanning electron microscopes, and it is used for nano nanotechnology nanoparticle analysis used in various pharmaceutical companies automobile companies steel industry for metal industry as well as in the mining industry so that's where we are here we are very happy to be part of imm nmd and uh, we wish all everyone a good luck and we'll be always contributing to the science as we have been always been doing thank you thank you the leading forging organization and we have 
now working in different sectors automobile uh, oil and gas aerospace defense battery and some transmissions actually uh, bharat was make a world record you know that bharat was attacks gun artillery gun makes a world records which uh, which achieve 48 km of range so this is a big uh, achievement as as a indian company will uh, develop such kind of uh, it is from maharashtra pune based company it's a multinational from forging world biggest forging company we are having a leading r&d center in keshonagar mundwa bharat forge so we are we are doing a lot of research from uh, all the uh, advanced material research was done there so all latest technology we are having like we are having a 3d printing uh, that is uh, we are having a machine uh, where we can uh, develop a two, uh, parts which don't required any uh, uh, toolings so we can directly uh, build a part whatever the design we uh, get from the customer we can build without designs so lead time will be reduced in that case bahut bhi ratu sansthan antarrashtriya sangoshti विशेष तौर से हमारे अध्यक्ष श्री सतीश पाई जी हमारे कुशल शाह जी वाइस प्रेसिडेंट आई आई एम डॉक्टर बी एस मूर्ति निदेशक आई आई टी हैदराबाद प्रोफेसर बी जी राव कुलपति हैदराबाद विश्वविद्यालय डॉक्टर मधुसूदन रेड्डी जी जी एस एन डायरेक्टर डी एम आर एल डॉक्टर अमित भट्टाचार्य जी संयोजक आई आई एम ए टी एम थाउजेंड टी और इससे पूरे कार्यक्रम में यहाँ आयोजित विभिन्न संस्थानों के हमारे प्रतिनिधि और हमारे कुछ विदेशों से आए यहाँ पर डेलीगेट्स इसके मित्रों और सभी इस आयोजन में इन तीन दिन का ये जो कार्यक्रम आपका संपन्न हो रहा है इसमें सभी डेलीगेट्स सबसे पहले तो मैं इससे पूरे आयोजन समिति को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि रामोजी सिटी में इसे फिल्मी सिटी में इस कार्यक्रम को जिस प्रकार का एक वातावरण इससे मोजी सिटी के अंदर आप देख रहे हैं और इससे माहौल में आईआईएम के द्वारा इस आयोजित कार्यक्रम जो हमारा छिहत्तरवा वार्षिक तकनीकी सम्मेलन हो रहा है और ऐसे समय में हम लोग सब यहाँ पर एक साथ मिल रहे हैं और इसलिए हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है और मैं सभी साथी मित्रों को भी इस कार्यक्रम से कुछ प्राप्त करके और देश के लिए देश के विकास में हम ऐसे विद्वानों का भी योगदान जिसे अभी आपने अरे उन्होंने कहा कि जो तकनीकी सत्र होते हैं उन तकनीकी सत्रों में जब आप इस पर विचार विमर्श करेंगे अपने विचारों को यहाँ व्यक्त करेंगे तो स्वाभाविक तौर से देश के लिए और जिससे धातु स्थान के बारे में हम बातचीत करते हैं उसके आने वाले भविष्य में और उसकी उपयोगिता के बारे में क्योंकि आज देश के लिए जितना जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट्स है और उसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है देश के लिए देश के नागरिकों के लिए देश के विकास में ये एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसलिए मैं सब मित्रों से यही चाहूँगा कि जब हमारे सारे टेक्निकल सेशन तो इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम विचार विमर्श करेंगे 
तो हमारा इससे संगोष्ठी का इस हमारे इससे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सफलता का सार्थक तभी संभव होता है और इसीलिए जब हम ऐसे विद्वानों के बारे में और खास तौर से मैं उनको भी बधाई देता हूं जो इससे पूरे सेशन में जिनका टेक्निकल विषयों पर चर्चा करेंगे ऐसे विद्वानजनों का मैं अभिनंदन करता हूं और शक्ति फिल्स मटेरियल्स और डिजाइन और उस पर एडी टी मैन्युफैक्चरिंग्स ऐसे वैज्ञानिक और तकनीकी परिपेक्ष जब इसका संयुक्त रूप से आप ये देखेंगे इसे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में तो आईआईएम हैदराबाद के हमारे टर्स की रक्षा धातु कर्मी अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद और विशेष तौर से हैदराबाद और उसके जो निकटवर्ती प्रमुख संस्थान है जिसे मैंने कहा कि उनके सहयोग से इससे कार्यक्रम को का आयोजन और इस आयोजन में शामिल होने वाले जो लोग हैं प्रतिनिधि हैं इस प्रकार के हमारे विद्वानों का भी बताइए और आईआईएम का जो वार्षिक तकनीकी सम्मेलन भारतीय धातु कर्म और पदार्थ विज्ञान समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन है क्योंकि ये भी बताया गया है कि इस आयोजन में ये जो बीच में गैप आया है और इससे के कारण आपको मालूम है कि कोविड से ये पूरा देश और दुनिया प्रभावित हुआ है और ऐसे कई आयोजन जो देश के हित में होते थे उनमें कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिखा और ऐसे क्षेत्र प्रभावित भी हुए परंतु आज जब इससे संगोष्ठी को हम आगे बढ़ा रहे हैं और इस अंतराल के बाद जब हम कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर से हमारे जो डेलीगेट्स हैं उनके मन में भी उत्सुकता होती है ये जो बीच में गैप है और इस गैप को भरने के लिए हम क्या तकनीक का उपयोग कर सकते हैं ताकि ये जो गैप है उसको हम भर सके और आने वाले जो हमारा फ्यूचर है भविष्य है उसके बारे में हम क्या परिदृश्य उभार सकते हैं इस प्रकार का अनुभव भी इस प्रकार के सम्मेलनों से होता है और इसलिए मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के ये जो एक संभावना इस आयोजन में विशेषकर जो हमारे जन पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिक और नवीनतम विकास चुनौतियां और समाधानों के बारे में अनुसंधान प्रयोगशालाएं उद्योगों और शिक्षा वेदों के बीच सशक्त वार्ता को प्रोत्साहित करता है और जीवन चर्चा को सुविधा प्रदान करता है अभी आपने देखा होगा कोविड में और मैं तो कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने चाहे आज हम हैदराबाद की बात करें पुणे की बात करें हमारे यहाँ भारत में हमारे इस प्रकार के लोग जो काम करते हैं विद्वान हैं विशेषज्ञ हैं वैज्ञानिक हैं डॉक्टर्स हैं जो हमारे तकनीकी शिक्षाविद हैं इसकी कमी नहीं इनको केवल प्रोत्साहित करने की जरूरत है आज और उसका उदाहरण हमने पिछले कोविड में हमने देखा है कि पूरे दुनिया को उभारने का काम भी भारत ने किया है ये एक सबसे बड़ा पक्ष है और इसलिए मैं विश्वविद्यालय हो हमारे ऐसी संस्थान हो मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं कि वास्तव में उदाहरण हमने पिछले दिनों में इस भारत के बारे में हमने देखा और प्रधानमंत्री जी ने जिस तेजी के साथ में इस देश के लोगों को बचाने का काम किया आप एक छोटा उदाहरण आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन का ये किसी ने कल्पना नहीं किया होगा और आज केवल भारत नहीं और भारत के बाहर भी आज इसकी प्रशंसा हुई है और ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को हम सुरक्षित बचा पाए हैं चाहे हमारे अलग अलग संस्थान हो आप सिविलाइजेशन की आप देख लीजिए हमारे जितने भी इस प्रकार के जो संस्थान हैं और उसमें बहुत बड़ा योगदान है अगर आप देखें हमारे यहाँ सुमा जी बैठे हैं कितना समय हम लोगों ने संघर्ष किया आप देख सकते हैं चाहे हमारे सेल हो 
या और हमारे यूनिट्स हों या दूसरे हमारे जो निजी क्षेत्र के बड़े बड़े संस्थान वास्तव में लगातार और उसमें सीजन कभी इसकी कल्पना लोगों ने शायद नहीं किया होगा और आज जब इसे संकट में जब इससे उभारने का खास तौर से हमारा सीजन प्लान वगैरह जो मैंने स्टेब्लिश किया है उससे देश के लोगों को हमने सुरक्षित बचाने का बहुत बड़ा अभियान भी देश के लोगों ने उन संस्थानों किया है उसमें हमारे आजी का भी बहुत बड़ा योगदान है मैं बधाई देता हूँ कि इस प्रकार के संस्थानों का जो एक थोड़े से उत्साहन के कारण उस शक्ति के कारण ये संभव हुआ है और इस प्रकार के स्थानों में जब हम देखते तो ये अनुभव आता है मुझे ये भी देखने को आया है कि इससे जब कार्यक्रमों में आज है चालीस से अधिक ऐसे तकनीकी सत्र ये तीन दिनों के अंदर जो कार्यक्रम इस संगोष्ठी के अंदर चालीस ऐसे फोर्टी टेक्निकल सेक्शन हो तो आप उसमें से क्या निकल के आ सकता है ये आप कल्पना कर सकते हैं और इसलिए आज देश को जरूरत भी है इस बात की और मैंने कहा कि हमारे यहाँ इस बात की कमी नहीं है हमारे ऐसे क्षमतावान लोगों की कोई भी सेक्टर और उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे को लोग हैं केवल उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और आज मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और सत्र उन्नयन सामग्री और समिश्रण कार्यात्मक सामग्री उन्नत विनिर्माण प्रक्रिया कंप्यूटराइजेशन सामग्री इंजीनियर और अग्री के अभिल अभिलक्षण के लिए उन्नत तकनीकी सीखे शरी के विभिन्न विषयों पर केंद्रित हो मुझे इस बात का भी प्रसन्नता है कि इन सत्रों के विशेषज्ञों शोधकर्ताओं एवं छात्रों के द्वारा चर्चा की जा रही है इन सत्रों के अतिरिक्त अभी यहाँ पर बताया गया है कि जो पोस्टर सत्र है और धातु विज्ञान प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही मोटे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस प्रकार के जब विषय आते हैं तो उनमें से उस सम्मेलन का जो महत्व बढ़ता है उसमें धातु कर्म और पदार्थ विज्ञान के तकनीकी आयामों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं ये एक मन में कल्पना होती है जहाँ विशेषज्ञ और हमारे शोधार्थी अपने ज्ञान का प्रसार करेंगे जब मैं धातु की बात करता हूँ तो इस बात का जिक्र ना हो ऐसा संभव नहीं हो सकता मैं खासकर जब इस बात क्षेत्र के इसे रिके नाते मैं बोलता हूँ तो निश्चित तौर से इस बात और मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण इस बात की खुशी भी होती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आज उपलब्धता और उसकी उपयोगिता इस बात का ही है और इसीलिए हमारे एलुमिनियम में आई जी से भी कह रहा था कि इस क्षेत्र में कितना योगदान है मैं बहुत बार देखा है उन क्षेत्रों को तो अनुभव आए जितने भी हमारे पास है मटेरियल्स है उसके लिए उसमें चंद और बाकी जो अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ इसे इस प्रकार के इस बात के लिए पूर्णतः आयात पर निर्भर जबकि विश्व के अन्य देशों के पास इस प्रकार की तकनीक उपलब्ध है इलेक्ट्रिकल्स स्टील का हम पूर्णतः आयात करते हैं उसी प्रकार से कुछ अन्य धातुओं का भी हम पूर्णतः आयात करते हैं मेरी सरकार ने विशेष से तौर से इस बात के उत्पादन के लिए जैसा हमने ये हमारे 6322 करोड़ रुपए पीएलआई योजना हम लेकर के आए ये एक नए इनिशिएटिव के साथ में हम इस प्रकार का प्रयोग हमने किया है इसके लिए बहुत से हमारे जो इस्पात कंपनियां हैं जिनने रुचि दिखाई है और उनसे आप आवेदनों के आधार पर उनके सुझावों के आधार पर जो हमने करने के बाद 
ये सारा हमने जो निर्णय किया है वास्तव में आज मैं इसे मंच से आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप लोग स्वदेशी तकनीकी के विकास पर काम करें जिससे भारत धातु के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके ये प्रधानमंत्री ने जैसा सोचा है इस देश के लिए देश के हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग और उसमें से नए नए प्रकार के जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इसके कारण आज पूरे भारत के अंदर और भारत का जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है आज विश्व के अंदर आप देखें तो दुनिया के लोग भारत की तरफ दिख रहे हैं ये हमारी क्षमता के कारण है और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी लगातार इस दिशा में वो सोच रहे हैं हमारे नौजवान लोग हैं हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं जितने हमारे तकनीकी संस्थान हैं इंस्टीट्यूशन से आप यार जियो देखिए इस क्षेत्र में लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं और हमारे जो लोकल जो मटेरियल और उसका जो हमारा एक्शन हो रहा है उसमें लेकर के लोगों को चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर लें उनकी रोजगार के आज रूलर क्षेत्र में भी आप देखिए जहां हम लोग काम करते हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग सामने आ रहे हैं आज पूरा हाउसिंग के क्षेत्र में देखिए हमारे कनेक्टिविटी है हाईवे हमारे एयरपोर्ट्स है हमारे स्वीपिंग के क्षेत्र में आप देखिए जितने भी हमारे पूरे पोर्ट्स है उनको देखें ये लगातार डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र में हमने जितना अच्छा काम करने का प्रयास हम कर रहे हैं और ये आप सबके सहयोग से आज हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसके कारण आज जो भारत की ताकत बढ़ रही मुझे लगता है कि ये सारे अनुभवों का लाभ भारत के हमारे नागरिकों को मिलेगा ये इस बात का प्रमाण है और इसीलिए मित्रों मैं तो इस दिशा में जब सोचता हूं तो वास्तव में ये सारे जितने भी यहां पर इस संगोष्ठी के अंदर जो डेलीगेट्स हैं अलग अलग नरीज हैं अलग अलग सेक्टर्स के लोग हैं परंतु संपूर्ण क्षेत्र में जब हम बातचीत करते हैं तो अनुभव आता है कि वास्तव में कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र विशेष में भारत के हर नागरिक का योगदान है और इसलिए हमारे खासतौर से स्टूडेंट्स जो हमारे तकनीकी क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त करने के बाद जब उन क्षेत्रों में काम करते हैं तो इसके लिए जितना भी उनको प्रोत्साहित किया जाए अलग अलग हमारे जो संस्थान काम करते हैं उनके अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट होता है आज चाहे विदेशों के अंदर आप देखिए ये इस तकनीकी ज्ञान उनके अनुभव का लाभ दुनिया के लोगों को मिल रहा है वो इसके कारण संभव हो पा रहा है मुझे इन तीन दिवसीय इस कार्यक्रम में जो हमारे पैनल चर्चा होंगी जहाँ उद्योग जगत के हमारे सौर नेतृत्व चर्चा करेंगे और देश के विकास करते हुए भारत को आत्मनिर्भर भारत से एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करने के मार्ग प्रशस्त करेंगे धातु कर्म एवं पदार्थ समुदाय की सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं पर विमर्श के लिए औद्योगिक निकायों के साथ साथ शिक्षाविदों के लिए सत्रों की जो योजना बनाई गई है एक तकनीकी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है जहां पर कंपनियां दार्थ जगत के लिए निर्मित उत्पादों और संसाधनों समाधानों को प्रदर्शित करेंगे मैं आशा करता हूं कि इस सम्मेलन के बाद सभी कंपनियों को एक अच्छा कारोबार मिलेगा मैं ऐसे सभी संस्थानों के प्रतिनिधियों को भी शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर इससे संगोष्ठी जो हमारा नेशनल ये जो हमारा फ्रेंड्स है इसकी सफलता हम तभी मानते हैं और इसलिए इसकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आप सभी प्रतिनिधियों को एक बार बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं धन्यवाद नमस्कार
Thank you very much, sir. We'll now have the release of souvenir of this conference by the chief guest of the event. Uh, your uh, Umameshwar, please bring. Thank you.